എന്റെ മാരേജ് ടൈമിൽ അമ്മ ഫാമിലി ആരും വന്നില്ല പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം അവള് സ്വന്തം എന്നെ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ആ ഫേസ് എനിക്ക് ചിരി ഓക്കെ ഭയങ്കര സുഖം അതല്ലേ മതി എന്റെ അമ്മ അപ്പ ഇല്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയി അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാവം ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ കെയർ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതുമാതിരി മെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഹലോ വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മസ്താനി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഷോ മസ്തി വിത്ത് മസ്താനി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി മലയാളീസ് അല്ല ഐ മീൻ വൈഫ് മലയാളിയല്ല ഹസ്ബൻഡ് മലയാളിയാണ് ഒരു നേപ്പാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബംഗാളി കേരള ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം സനും ലക്ഷ ആൻഡ് അലക്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നേപ്പാളി അല്ല ബംഗാളി കേരള ലവ് സ്റ്റോറി എന്താ പറയണേ നേപ്പാളി എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളി നേപ്പാളി കേരള ലവ് സ്റ്റോറി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജോലി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് നേപ്പാളിലോ നേപ്പാളിലല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അവിടെ അപ്പൊ ഇവള് ബ്യൂട്ടീഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സീനിയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോ കണ്ടു അപ്പൊ കണ്ടപ്പ പരിചയപ്പെട്ട് പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ആറു മാസം ഉണ്ടായുള്ളൂ ആളുകൾ ഉണ്ടായില്ല ആള് പോയി അല്ല വേറെ ജോലി ജോലിക്ക് പോയി അത്ര ഡീപ്പ് ആയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് ഒരു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ കിട്ടി അങ്ങനെ കണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ഞാനാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷം റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആള് അത് സംഭവം വെച്ചാ ആള് റിജക്ട് ചെയ്തു റിജക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ ചെയ്തല്ല സംഭവം അങ്ങനെ കോമഡി ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ പലരും പോകണ്ട പക്ഷെ പറയുമ്പേ ആ സമയത്ത് ഓർക്കില്ല പിന്നീട് ഓർക്കുന്നത് കാര്യം പറയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് റിജക്ട് ചെയ്തല്ല ഞാൻ കുറെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്റെ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആള് കുറച്ച് വേണ്ട നിർത്തി പിന്നെ ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്രയും ഓവറായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ ഇത് തോന്നി പിന്നെ രണ്ടാമത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇതന്നെ അവസ്ഥ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പോകോ തിരിച്ചു വരുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആള് ഒരു ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടി ബാലൻസ് ഡേക്ക് രാത്രി വിളിച്ചേക്കാണ് എന്നെ രാത്രി എനിക്ക് വേണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിമതി ഫിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവത്തില്ല എനിക്ക് ഇനിയും പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര വിഷമായി നമ്മളെ ആണുങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആള് 
ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചു മതി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് ബാലൻസ് അല്ലേ ഇന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് പറയാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വന്നാൽ നീ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത അവള് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ആ ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ഇന്നേം പോകുന്ന അറിയില്ലല്ലോ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ ലവ് അങ്ങനെ ഞാന് പറഞ്ഞു കൊറച്ച് നാളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ടോക്ക് അവള് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഞാന് കൊറച്ച് കൊറേ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലെ കണ്ടാണ് ആ ടൈം ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരോ അപ്പൊ അവള് ഒരു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് അവള് വെച്ചാണ് സോയി ഇപ്പൊ എല്ലാരും സോയി സോയി അപ്പൊ ഞാന് അയച്ച് പറഞ്ഞുമ്പോ ആ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കണ്ടപ്പോ പേടിയായി പോയി എന്റെ അമ്മ അതായത് ഇവിടെ എഴുതിന്നോ അപ്പൊ ആ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പേടിയായി പോയി മിഡിലെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് നന്നായിട്ട് പോയില്ലേ ബ്രേക്കപ്പ് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തില്ല അപ്പഴാണ് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാവൂല എനിക്കിട്ട് ലവ് ചെയ്യുമ്പോ ശരിയാവൂല പിന്നെ കുറെ ദിവസം മാസേജ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ നമ്മ പെറ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രം മതി അവള് പറയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട ഞാൻ അപ്പൊ കൊറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആംഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സംസാരിച്ചില്ലേ പിന്നെ കലിപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വിഷമം ഞാൻ സാധാരണ കണ്ടല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണ് നമ്മൾ കാണാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടു വന്നില്ല എങ്ങനെ കാണാനും ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും കാരണം ഇത് എനിക്ക് പറയാൻ നടന്ന ശല്യം താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം കാണിക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ അത് ഒരു പരിധി ഞാൻ നിർത്തും കാരണം വെച്ചാൽ അവര് പിന്നെ നമ്മള് എന്റെ എല്ലാ കാര്യം പറയും അത് ഫസ്റ്റ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്ര ഭക്ഷണം ഇടന്നല്ല അപ്പൊ എന്തിനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറയണ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ മടുത്തു ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ഇത് പറയുമ്പോ സത്യമേ മുമ്പോട്ടോ ഒക്കെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടോ ഇന്റർവ്യൂല് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണോ അല്ല ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹം തോന്നിയ കുട്ടിയാണോ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു പെണ്ണെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അപ്പൊ അത് സാഹചര്യം കൊണ്ട് നിന്ന് പോയതാ അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ കൊച്ചു കുറച്ച് നമ്മുടെ ലെവലുള്ളതാ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു അത് മുന്നോട്ട് പോയി ശരിയാവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് മറ്റേ അതായത് 
എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതല്ല പിന്നീട് അവർക്ക് പ്രശ്നമാവും എന്നൊരു പേടി അപ്പൊ അത് കേട്ട് എനിക്ക് അതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവർ അകൽച്ച വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്ന് പോയി ഇത് പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് അതൊരു ഹാഫ് മലയാളിയായിരുന്നു ഹാഫ് പുറത്തുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുതാ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മള് ചുറ്റുപാടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടു കാരണം വെച്ചാൽ കുടുംബങ്ങൾ പ്രശ്നം അതൊക്കെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് മൈൻഡ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാലും ആരും അതുപോലെ കേറിയണം രണ്ടാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വേണം കാരണം ഞാൻ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും എന്റെ കുറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് കാണുന്ന വിഷമം നമുക്ക് കാണുന്ന വിഷമം പേടി അപ്പൊ അതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ആലോചിക്കാന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി രണ്ടു മൂന്ന് ചൈനീസ് ആ ചൈനീസ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കേൾസ് ഇഷ്ടമാണ് കൊറിയൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ അപ്പൊ കുറച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കാര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഫേക്ക് ഉണ്ട് കുറെ ഫേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ വട്ടം കളിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ അവർക്കും ഡൗട്ടാ ഞാൻ ഫേക്ക് ആണോ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇറങ്ങി ശല്യപ്പെടുത്തി വെച്ചല്ല ഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവളോട് ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണക്കാൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇവൾക്ക് അറിയാം ഇവളുടെ കാര്യം അവർക്കും അറിയാം അവർക്ക് ഇവളുടെ കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവരാരെ ഫസ്റ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരാരെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്നേഹിക്കണ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എന്തോണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു രണ്ടു വട്ടം തേച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ആള് തന്നെ മതി എനിക്ക് ഇയാള് ഇയാളാണ് എന്റെ മാൻ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് എന്ത് റീസൺ നല്ലോണം അവിടെ മുട്ടണം ഇല്ലേ അത് കൊറച്ചു നാല് സംസാരിക്കുമ്പോ അവളൊരു നല്ല ഡീസെന്റ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പോയിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മലയാളി മലയാളി പയ്യനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ടൈം മാരേജ് ചെയ്യണു എനിക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാന് ലവ് ചെയ്തു ആ ടൈം നമുക്ക് മാരേജ് ചിന്തിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനില് കൊച്ചിയില് വന്നു വർക്കിംഗ് പിന്നെ ആ ടൈം ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അവനും വർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡെയിലി അവൾക്ക് കാണാനും പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ലവ് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടാവൂലേ ഇത് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ മീ ഓക്കെ ഓക്കെ അവൾ വിറ്റ് പോ ആളെ അവിടെ നിന്ന് ജോലി വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഡെയിലി കാണുന്നു ഒരുമിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബോയ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ടോ തോപ്പ് അപ്പ അതിനെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വന്നേ പരീക്ഷ ആ ആൾ ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കണം ആ അപ്പ ഇത് സെറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പേപ്പർ തേച്ചേനെ അല്ലേ ആ നല്ലവനായ നല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മീറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് വീട്ടുകാര് ആദ്യം വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രപോസ് അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ ഡൗട്ട് വന്ന് പിന്നെ ആളോട് എത്തിപ്പോ അമ്മക്ക് ശരിക്കും വിശ്വാസമായ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫാമിലി ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അത് അമ്മാങ്ങ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഫാമിലിയിലും എല്ലാ കൾച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്റെ സിസ്റ്ററും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഗുജറാത്തി ഓക്കെ നമുക്ക് ഫാമിലി മൊത്തം അപ്പഴ് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അമ്മക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ
നമ്മുടെ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി ചേച്ചിയുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാങ്ക് ട്വിസ്റ്റർ ആണ് അറിയോ ടാങ്ക് ട്വിസ്റ്റർ മലയാളത്തിലെ കുറച്ച് രണ്ടുപേർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം പത്തനാപുരത്ത് പത്ത് പച്ചത്തത്ത ചത്ത് കുത്തിയിരുന്നു എന്റെ അമ്മേ ചത്തിയോ ചത്തുകുത്തിയിരുന്നു <laughs> 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 വരൾച്ച വളരെ വിരളമാണ് വരൾച്ച വരള വിളരം ആന വരൾച്ച വരൾച്ച വളരെ വളർച്ച വളരെ വിരളമാണ് വിളര ആന വളർച്ച വളരെ വിളരം ആന വിളരമാണ് വിളര ആന ഓക്കെ അവർ വെള്ള കൂടെ നമ്മൾ വെള്ള ഭാഷ എടുക്കും വളർച്ച വളർച്ച വിളര വരൾച്ച വളരെ വിരളമാണ് 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 ഓക്കെ നമ്മള് കൊറേ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ചേച്ചി സ്ലൈറ്റ് പെൻസിലൊക്കെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്തു പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇനി പഠിപ്പിച്ചേരാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും വേറെ തന്നെ ഒരു രീതികളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത ലൈക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടഫ് അല്ലേ എനിക്ക് കുറെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ടഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ തണുപ്പ് അല്ലേ നിങ്ങള് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാറുണ്ടോ ചേച്ചിയുടെ അടുത്താണ് വീടെന്നൊക്കെ പിന്നെയും എനിക്ക് ട്രാവലിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടേ ഒരാ വഴിക്കെത്തുമ്പോ നല്ല സിഗ്നൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ അകത്ത് നയിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഇവിടെ അമ്മേനെ മീറ്റ് ഏറ്റവും കോമഡി ആയി അത് ഞാൻ ഡോറ് തുറന്ന് അമ്മയുടെ മുമ്പിലാണ് പിന്നെ ഒരു സിഗ്നലും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ വഴക്കടിക്കുമ്പോ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വഴക്കടിക്കണ ഇപ്പൊ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ തല്ലുവിടുമല്ലോ എന്തൊക്കെ ചീത്ത വാക്ക് പഠിച്ചു മലയാളത്തില് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ മലയാളി അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണ കൊറച്ച് അടിസ്ഥാനം 
എങ്ങനെ കഴിയോ ചിലപ്പോ ചിരി വരും അധികം ബോറല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറയും ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ സംഭവം അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല ഷോക്കാവും പിള്ളേര് എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ചിരിയാണ് അപ്പൊ അല്ല വഴക്കടിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വഴക്കടിക്കാറ് ആ സമയത്തും തമിഴ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫുൾ മലയാളം ഇപ്പൊ ഫുൾ മലയാളത്തിൽ വഴക്കടിക്കാറ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണം ആലോചിക്കും ഇപ്പോ നേപ്പാളില് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡും ഇവിടത്തെ കേരളത്തിലെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡും അവര് ഫേവറേറ്റ് ഫുൾ ടൈം മോമോ നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി ദോശ ആ ടൈപ്പ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇഡ്ഡലി മോമോ നൂഡിൽസ് അത് ഫുൾ ടൈം മാർക്കറ്റ് മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് ഫുൾ ഡിസിഷന <laughs> അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെന്താ സംഭവം എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേപ്പാളി മല്ലു അപ്പൊത്തിന് വായന അറിയാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിന് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടം അത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൊച്ച് അത് ഇട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് എന്റെ പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയില്ലോ നാട്ടിൽ പോയി അവിടേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് വൈറലായി പെട്ടെന്ന് കയറി അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് അത് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഒക്കെ കയറി കയറി പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പച്ചക്കറി ചെടി ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ കൊറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സംസാരിച്ചു ഇനി ചെറിയൊരു ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഗെയിം ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ഒരു ഗെയിം സെഗ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ സ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് സ്ലേറ്റിന്റെ പെൻസിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിന് രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എഴുതണം നിങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ഏ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ചേച്ചി ജനിച്ച സ്ഥലം അത് കറക്റ്റ് ചേച്ചി ജനിച്ച സ്ഥലം തന്നെ എഴുതണേ ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ചേച്ചിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഞാനാണ് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ട്രൂള അവളുടെ പേക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം മനസ്സിലാവും ഞണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സൂപ്പർ ഇനി ചേട്ടന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ കളർ ചേച്ചി ബ്ലൂ ആയിരുന്നു 
നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മാസോ ഇയർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാലും ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ് ആരില്ല മന്ത് മാത്രം ആര് മന്ത് മാത്രമേ ഒരുള്ളൂ ഡേറ്റ് ആരില്ല അയ്യോ മാർച്ച് ട്വന്റി ടു ഇവിടെ മാർച്ച് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ഒരുമിച്ച് കണ്ട ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ഇനി ചേച്ചിനെ നോക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇനി ചോദിക്കാൻ പോണ ചോദ്യത്തിന് ചേച്ചിനെ നോക്കരുത് ചേച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടിന്റെ കളർ ഇത് ചേച്ചി ഇടണോ ചേട്ടൻ മാത്രം എഴുതിയ മതി ആ കറക്റ്റ് 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 ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ല ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ആ പറയും പറയും ഞാൻ നിന്നെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാട്ടോ ഇതും ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൊറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇവരുടെ ഡാൻസർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരേപോലെ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചു അടിപൊളി അടിപൊളി ചേട്ടൻ ചേച്ചിരിക്കുന്നു ട്രൂ ലവ് ചേട്ടനെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം ഒരുമിച്ച് എട്ട് വർഷം ഈ എട്ട് വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓർത്തിരി ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി മെമ്മറി അല്ല ഒരുപാടാണ് വലിയൊരു മെമ്മറി ഒന്നും ഇല്ല അതിനിപ്പോ ഓർത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മൈൻഡ് വന്ന ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ വാലൻസ് ഡേക്ക് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു സർപ്രൈസ് ആണ് അത് അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആള് പറയും കിടക്കായിരുന്നു ഫോട്ടോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ അന്നാള് ബർത്ത് ഡേ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു വാലൻസ് ഡേ അല്ല ബർത്ത് ഡേ ആണ് വാലൻസ് ഡേ ബർത്ത് ഡേ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ബർത്ത് ഡേക്ക് മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞു ഞാനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ടി വി രാത്രി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് ആ മറ്റേ തറ മൊത്തം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു മെഴുകുതിരി കാൻഡില് ഓ എന്ത് ചൂടാന്ന് പറയാം എങ്ങനെയൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയില് ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് രൺബീർ കപ്പൂറിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ആ സോങ് ഇട്ട് കാർഡ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഞെട്ടി കണിച്ചു അപ്പൊ ഞെട്ടി കണിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അവൾ ഷോക്കായി അത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പീരിങ് എന്നിട്ട് ആള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ കെട്ടിപിടിച്ച് കരയുന്നു അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അമ്മ ഫാമിലി ആരും വന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ വരുന്നു പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം അവള് സ്വന്തം എന്റെ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടു തന്നത് അപ്പൊ അമ്മക്ക് ആ ഫേസ് എനിക്ക് ചിരി ഭയങ്കര സുഖം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇത് വാലൻസ്റ്റൈന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വാലൻസ്റ്റൈന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഞാനും 
അവൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു അയ്യടാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഓക്കെ കറയല്ലേ മതി എന്റെ അമ്മ അപ്പ ഇല്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയി ചേച്ചിയുടെ അമ്മ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഓക്കെ പാരന്റ്സ് ഇല്ല ആ മതി മതി അയ്യോ കരയുന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഫേസ് കണ്ടപ്പോ ഇമോഷണൽ ആയിരുന്ന് പിന്നെ അമ്മ വരുമ്പോ അമ്മക്ക് ഇത് എന്താ സംസാരത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ പറയണു ഞാൻ പാവമുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ കേസേനു പക്ഷെ അതുമാതിരി മെന്റൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം അല്ല അവള് ഫസ്റ്റ് ടൈം അടങ്ങി പറഞ്ഞാ അമ്മയുടെ ഞാൻ അവർക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പഴും അവള് പറയണ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മേനെ കൊണ്ടു സന്തോഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ അങ്ങനെ ഫീൽ ആയോ അവൾക്ക് ഇല്ലേ നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് വരും ഒരു മാരേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡ് നമുക്ക് അപ്പുറം കെയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫാമിലി പക്ഷെ ആ അപ്പഴും ഉണ്ടോ അവൾക്കിറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണീർ കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പിന്നെ അവൾക്കുണ്ട് പിന്നെ അവൾ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മക്ക് ആ വാക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആംഗ്യ ഭാഷ കാണിച്ചോക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മോളെ അമ്മ വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറണേ ആദ്യമായിട്ട് കടല് കാണണേ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷമായി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ അമ്മ എന്ത് കാര്യം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പോവാത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പറയാം അമ്മ നമുക്ക് പോവാ പക്ഷെ അമ്മക്ക് ടൈം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഇവളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കണേ ചിലപ്പോ അവളുടെ അമ്മക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഇവള് എന്റെ അമ്മക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായിരിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ കുഞ്ഞി സ്മോൾ ടൗൺ അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ക് സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ക് അത്യാവശ്യം എക്കാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ കൊറച്ച് സിറ്റിയിൽ വരണം കൊറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് എയർപോർട്ട് സൈഡ് വരണം പിന്നെ അവളുടെ ഇവിടെ മറ്റേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് അമ്മ അവിടെ പോയി എന്റെ അമ്മ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു എന്റെ മോനാണ് മോന് മീൻസ് സണ് ഡോട്ടർ ആറും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അത് റിയലി അടിപൊളി അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇപ്പൊ അയിലക് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം എങ്ങനെ നേപ്പാളി പറയാ മോത്തപ്പയിലായി മയ കഴിച്ചു ഈ വേർഡ് മനസ്സിലാവും വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലാവും ആണോ ഓക്കെ യു ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എങ്ങനെ പറയാ തപ്പൈ ധീരൈ രാമ്പ്രേച്ച തപ്പൈ ധീരൈ രാമ്പ്രേ രാമ്രേ ഉണുഞ്ച ഓക്കെ എല്ലാം മനസ്സിലായി സുഖമാണോ സഞ്ജയ് ഉണുഞ്ച സുഖമാണെന്ന് പാട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ നേപ്പാളി സോങ് പാട്ട് മലയാളം പാട്ടോ നേപ്പാളി സോങ്ങോ നേപ്പാളില് പാട്ട് ആള് നന്നായിട്ട് പാടില്ലേ ഇത് പാട്ട് പാടില്ലേ പാട്ട് പാടൂല ട്രൈ ചെയ് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഒരു നേപ്പാളി പാട്ട് പാടാം ഓക്കെ തിമ്രോ മായാലെ ബാധിര മലയാളങ്ങളിലും <laughs> 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 മലയാളസൻസ് റൊമാന്റിക് സോങ്ങോട് കൂടി ഉം 
மலர்களில் பூக்களில் எழுதினா நிலவினே ஒரு மேகமான தாழ்வரையில் தாழமாய் என் ஆத்மாவில் இடக்கிடக்கு வரல எத்திர நம்முடைய ஒரு ப்ரோக்ராம் வைண்ட் அப்பிலேக்கு வரான் ஒருபாட் சந்தோஷம் எனக்கு பயங்கர பயங்கர இஷ்டாயி நீங்களோட கூட സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കപ്പിൾസ് ആണ് ചേട്ടൻ ട്രൂ ലവ് ആണ് ഇത് കൊന്നല്ലല്ലോ ഒരു സാന അറിയില്ല ഒരു ഡേറ്റ് അറിയില്ല ഞാൻ ഏക്ക മറന്നു പോവും ഞാൻ അത് മൈൻഡിൽ വെക്ക ഞാൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ചേട്ടന് എന്താ കൊടു അത് ഏക്ക സൂചിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവർ ആൾസോ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും